itu tumbuh di segala kondisi tanah. Perkembangan seekor cacing ini telah menyebar ke berbagai wilayah di Indonesia seperti Sumatera, Jawa, Bali, Flores, dan Maluku. Menurut sumber yang saya peroleh, klasifikasi ilmiah dari Tengok adalah Indo Plantae, Divisi Magna Yopsida, Las Magna Yopsida, Famili Leguminosiae, Genus Albizia, Spesies Albizia, Plaktaria. Habitat Pohon Sengon Pohon Sengon dapat tumbuh pada wilayah dengan ketinggian mencapai 1.800 meter di atas perungkan laut. Secara umum, tanaman tropis ini cepat hidup di kawasan lembab dengan curah hujan antara 1.000 mm hingga 5.000 mm setiap tahunnya. Tetapi sesuai dengan ketinggiannya dapat juga di dapat juga hidup di sekitar aliran sungai dan savana. Tumbuhan sengon yang terlalu banyak mendapat curah hujan dan berada pada kelembaban tinggi akan mudah terserang terserang infeksi dan jamur. Secara sebaran pohon sengon asal habitat asli pohon sengon adalah kawasan beriklim tropis seperti India, Vietnam, Thailand, Kamboja dan lain-lainnya. Di Indonesia budaya budidaya sengon banyak dilakukan di Pulau Kalimantan dan Pulau Sumatera. Sedangkan di, beber, di beberapa negara lain sengon juga menjadi tanaman budidaya populer di Brunei, Amerika Serikat dan sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irman. Di sini saya akan membahas tentang cendawan Urimicladium teperianum. Sangon merupakan tanaman cepat tumbuh yang banyak dibudidayakan di Indonesia. Tanaman tanaman ini juga digunakan oleh pemerintah sebagai tanaman penghijauan. Namun, akhir-akhir ini sangon banyak yang menderita penyakit karat tumor yang sangat parah. Penyakit penyakit ini disebabkan oleh jamur Uromicladium teperianum. Jamur ini juga diketahui menyerang sebagai jenis tanaman akasia. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang klasifikasi ilmiah dari Urimicladium teperianum, di mana kerajaannya sebagai jamur dan divisi Basidiomycota, sedangkan kelasnya Puciniomycetes, ordonya Puciniales, sedangkan familinya Pileo Pileo Lariaceae sedangkan genus Urimicladium spesiesnya Urimicladium teperianum Urimicladium teperianum adalah jamur karat yang menginfeksi lebih dari 100 spesies akasia dan genera terkait termasuk Parasieriantes di Australia Asia Tenggara, Pasifik Selatan dan Selanda Baru. Spesies jamur karat empedu akasia Uromicladium teperianum telah diperkenalkan ke Afrika Selatan sebagai kontrol biologis pada semak Australia, Inevasik Asia Selikna. Terima kasih. Itulah uh, sedikit penjelasan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Sri Asisa Putri Dengan sambung 18.11.14.003 Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang Peranan serangga sebagai vektor Di mana serangga vektor merupakan Serangga yang berperan Sebagai agen yang menularkan suatu penyakit Dari individu yang sakit ke individu yang sehat dan dapat dikelompokkan berdasarkan target inangnya. Huruf pada tanaman sengon disebabkan oleh cendawan Euromycladium teperianum yang menyebarkan sporanya melalui bantuan vektor. Serangga yang berasosiasi dengan huruf diindikasikan dengan keberadaan serangga tersebut sejak awal menetas sampai menyelesaikan siklus hidupnya pada huruf. 
contoh pada hasil pengamatan pada burung muda hanya mendapatkan larva lepidoptera instar pertama atau biasa disebut dengan baru saja menetas dari telur. Larva lepidoptera yang ditemukan pada burung tua kemudian dipelihara hingga menjadi imago untuk keperluan identifikasi. Sementara tidak ditemukan fase larva dari ordo coleoptera, himenoptera maupun hemiptera. Hanya imago yang ditemukan pada puru aktif dan puru tua. Diduga serangga ini menyelesaikan siklus hidupnya tidak pada puru dan berdasar dan berdasarkan hasil pemeliharaan diketahui lepidoptera ini menyelesaikan metamorfosisnya dalam puru dan meliputi empat instar fase fas larvanya. Kemudian fase imago inilah yang membantu penyebaran spora penyebab penyakit karat puru pada sengon. Imago akan meletakkan telurnya pada puru yang masih muda untuk kemudian menetas dan kembali menjadi larva instar pertama. Baiklah itu tadi sedikit materi tentang peranan serangga sebagai vektor. Lebih Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. E, perkenalkan nama saya Andi Nurhas Junita Hikmah dengan Stambuk 18011014016. E, baik, saya akan menjelaskan bagaimana dampak dari serangan penyakit karat puru yang disebabkan oleh cendawan Uromycladium temperiano. E, karat puru disebabkan oleh cendawan Uromycladium temperiano e, yang menyerang bagian batang, ranting, dan daun sengon. Penyebaran penyakit akan lebih cepat e, pada daerah berkabut, dataran yang tinggi maupun tegakan yang kurang mendapatkan cahaya matahari. Uromycladium temperianum mengakibatkan produktivitas menurun karena akan menyebabkan kematian pada pohon-pohon yang masih muda dan turunan, turunnya harga kayu dari sengon dewasa ketika dijual. Penyakit karat puruh menyebar secara cepat dengan spora yang diterbangkan angin maupun melalui peng maupun melalui penggunaan bibit yang tidak sehat dan rentan penyakit karat puru dapat menginfeksi tanaman sengon mulai dari pembibitan hingga tanaman sengon dewasa berdasarkan pengamatan di lapangan tanaman sengon yang berumur 6 bulan hingga 1 tahun telah terserang karat puru gejala bengkak atau gal atau pembengkakan pada jaringan dijumpai pada tulang daun dan, tung- dan tangkai daun pucuk tanaman hingga yang paling parah bila telah e, menyerang batang utama ukuran, bentuk, dan warna gal bervariasi tergantung bagian tanaman yang terserang dan umur gal warna gal pada awalnya hijau kemudian, kemudian berangsur-angsur berubah menjadi coklat yang mengindeksikan spora-spora dari cendawan Uromycladium temperianum e, baik, itulah sedikit penjelasan tentang Uh, bagaimana dampak dari serangan penyakit uh, karat puru yang disebabkan oleh cendawan Uromycladium temperianum? Uh, terima kasih. Assalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Imran Sainal, Stambuk 17.011.014.007. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengendalian penyakit karat puru terhadap tanaman sengon. Pertama-tama itu dengan melakukan pengendalian pengendalian secara mekanik yaitu mengambil karak pur yang menempel pada batang, dahan, daun dan kemudian itu dikubur atau dibakar. Itu ber, dikubur atau dibakar itu bertujuan untuk mengurangi menularnya cendawan yang ada pada pohon sengon tersebut dan yang un, dan untuk bibit sengon yang terserang cendawan dapat dilakukan pemberian PGPR yaitu bakteri yang menguntungkan dan mengendali dan menekan mengendalikan OPT dan yang kedua yang kedua dengan cara pemberian biofungisida baik itu saja dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi materi yang dapat kami sampaikan lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Allahumma warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.